கெமிஸ்ட்ரி பார்க்குறோம் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி கண்டினியூ பண்ணுறோம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னாக்கா எலக்ட்ரோடு எடுத்துக்கிறோம் அந்த எலக்ட்ரோடில் அந்த எலக்ட்ரோடு வந்து ஆனோடு ஆக்ட் ஆகுதா இல்லை கேத்தோடு ஆக்ட் ஆகுதா அண்ட்டு எப்படி பார்க்குறது என்று நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ அதாவது ஒரு டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் எடுத்துக்கணும் கனெக்ட் பண்ணும்போது செல் உருவாகுது அந்த செல்லில் எந்த எலக்ட்ரோடு வந்து ஆனோடு ஆக்ட் ஆகுது எந்த எலக்ட்ரோடு வந்து கேத்தோடு ஆக்ட் ஆகுது அண்ட்டு நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது என்றதுக்காக எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது என்றதுக்காக எந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணுறோன்னா வோல்டா மீட்டர் என்ற டிவைஸை யூஸ் பண்ணுறோம் வோல்டா மீட்டர் என்ற டிவைஸை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வோல்டா மீட்டர் என்ற டிவைஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த வோல்டா மீட்டர் என்ற டிவைஸில் டூ டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் இந்த வோல்டா மீட்டர் என்ற டிவைஸில் டூ டெர்மினல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் இன்னொன்று வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஒன்று நெகட்டிவ் டெர்மினல் இன்னொன்று பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அடுத்து வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜுக்கான வேல்யூஸ் இங்கே ஜீரோ இது மாதிரி வேல்யூஸ் இருக்கும் வேல்யூஸ் இருக்கும் இனிஷியலாக பாயிண்டர் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோவில் இருக்கும் சரி இப்போ இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரோடு எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து ஜிங்க் எலக்ட்ரோடு எடுத்துக்கிறோம் ஜிங்க் எலக்ட்ரோடுன்னா ஜிங்க் மெட்டல் ராட் இன் ஜிங்க் சல்ஃபைட் சொல்யூஷன் இன் ஜிங்க் சல்ஃபைட் சொல்யூஷன் இது போல் எடுத்துக்கிறோம் ஜிங்க் சல்ஃபைட் சொல்யூஷன் இந்த இந்த எலக்ட்ரோட இந்த எலக்ட்ரோட நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு கனெக்ட் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு காப்பர் ராட் எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு காப்பர் மெட்டல் ராட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த காப்பர் மெட்டல் ராடை காப்பர் சல்ஃபைட் சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணுறோம் காப்பர் சல்ஃபைட் சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணுறோம் காப்பர் சல்ஃபைட் சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணிட்டோம் இதை பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இதை பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டோம் சரி இப்போ வோல்டா மீட்டர் என்ற டிவைஸ் எடுத்துக்கணும் இந்த வோல்டா மீட்டர் என்ற டிவைஸில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வோல்டா மீட்டர் என்ற டிவைஸ் எடுத்துக்கணும் இந்த டிவைஸில் நெகட்டிவ் டெர்மினல் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருக்குது இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா செல்லினுடைய வோல்டேஜ் என்ன செல்லினுடைய வோல்டேஜ் என்ன என்று சொல்கிறதுக்காக இது யூஸ் ஆகுது ஒரு செல் எடுத்துக்கணுன்னா அது எவ்வளோ வோல்டேஜை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அன்ட்டு சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வோல்டா மீட்டர் என்ற டிவைஸில் இன்னொரு யூஸ் என்னென்னா டூ எலக்ட்ரோட்ஸை டூ எலக்ட்ரோட்ஸை கனெக்ட் பண்ணும்போது செல் க்ரியேட் ஆகுது டூ எலக்ட்ரோட்ஸை கரெக்டான டெர்மினல்ஸில் கனெக்ட் பண்ணால் தான் வோல்டா மீட்டர் ஒர்க் ஆகும் இல்லைன்னா ஒர்க் ஆகாது அதாவது நெகட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கும் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கும் கனெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த வோல்டா மீட்டர் ரீடிங்கை காமிக்கும் வோல்டேஜ் காமிக்கும் இந்த வோல்டா மீட்டரில் வோல்டேஜ் காமிக்குதுன்னா இந்த செல் ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த செல் ஒர்க் ஆகுதுன்னா அப்போது இந்த எலக்ட்ரோடு வந்து நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடாகவும் இந்த எலக்ட்ரோடு பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடாகவும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் ஒர்க் ஒர்க் ஆகலைன்னா ஒர்க் ஆகலைன்னா கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணலான்னு அர்த்தம் ஒர்க் ஆகலைன்னா கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணலான்னு அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த வோல்டா மீட்டர்னுடைய யூஸ் என்னென்னாக்கா இந்த வோல்டா மீட்டர் இந்த வோல்டா டூ எலக்ட்ரோட்ஸை எப்படி வோல்டா மீட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க இந்த வோல்டா மீட்டர் வோல்டேஜை காமிச்சிச்சுன்னா இந்த செல் ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த செல் ஒர்க் ஆகுதுன்னா இது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடா இருக்குது இது பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடா இருக்குதுன்ட்டு மீனிங் சப்போஸ் வோல்டா மீட்டரில் ரீடிங் வரலன்னா கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணலான்னு அர்த்தம் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணலன்னா என்ன அர்த்தம் இது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் கிடையாது இது பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் கிடையாது அது போல மீனிங் சரி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ணிக்கோ காப்பர் எலக்ட்ரோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன ஆகுனாக்கா வோல்டா மீட்டர் ரீடிங்கை காமிக்கும் அப்படின்னா வோல்டா மீட்டர் ரீடிங்கை காமிக்குதுன்னா வோல்டா மீட்டர் வோல்டேஜை கொடுக்குது இது வோல்டேஜை காமிக்குதுன்னா இந்த செல் ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த செல் ஒர்க் ஆகுதுன்னா அதனுடைய மீனிங் என்னென்னா இந்த கரெக்டாக எலக்ட்ரோட்ஸை கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா எந்த எலக்ட்ரோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ணிங்களோ அந்த எலக்ட்ரோடு வந்து நெகட்டிவ் அந்த எலக்ட்ரோடு சார்ஜ் என்னென்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன சார்ஜுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு என்ன சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் 
இந்த எலக்ட்ரோட பாசிட்டிவ் டேர்மினல் கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு என்ன சார்ஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அது போல மீனிங் அப்படின்னா இந்த ஓல்டாமீட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன சொல்லலாம்னாக்கா ஒன்று வந்து செல் பொட்டன்ஷியல் இந்த செல்லுனுடைய பொட்டன்ஷியலாக சொல்லலாம் இந்த செல்லுக்கு என்ன பொட்டன்ஷியல் அண்டு சொல்லலாம் இந்த செல்லுக்கு என்ன பொட்டன்ஷியல் அதாவது இந்த செல் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இந்த செல் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன அண்டு இந்த ஓல்டாமீட்டரை யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம் அடுத்து இந்த ஓல்டாமீட்டர் என்ன சொல்லுதுன்னா எந்த எலக்ட்ரோடுக்கு வந்து எந்த எலக்ட்ரோடு வந்து நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் எந்த எலக்ட்ரோட் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடு அண்டு இந்த ஓல்டாமீட்டர் சொல்லுது அன்று நம்ம சரி அப்போ இந்த ஓல்டாமீட்டரை யூஸ் பண்ணி எந்த எலக்ட்ரோடுக்கு நெகட்டிவ் டெர்மினல் எந்த எலக்ட்ரோடுக்கு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்டு நம்மளால் சொல்ல முடியுது சரி ஓகே அடுத்த பாயிண்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு என்ன சார்ஜுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு என்ன சார்ஜுனா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு என்ன சார்ஜுனா நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு என்ன சார்ஜுனா பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ன்ட்டு தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா இந்த ஜிங்க் மெட்டல் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ஜிங்க் மெட்டல் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஜிங்க் மெட்டல் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஜிங்க் மெட்டல் எப்படி இருக்கும் அண்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஜிங்க் மெட்டல் எப்படி இருக்கும் அண்டு பார்க்க போகிறோம் ஜிங்க் மெட்டல் பீஸ் எடுத்துக்கினீங்கன்னா இந்த ஜிங்க் மெட்டல் பீஸில் கெர்னல்ஸ் இருக்குது கெர்னல்ஸ்னா ஜெட் அண்ட் டூ ப்ளஸ் கெர்னல்ஸ் இருக்குது இதில் என்ன இருக்குதுன்னா கெர்னல்ஸ் இருக்குது அது வந்து என்னென்னா ஜெட் அண்ட் டூ ப்ளஸ் கெர்னல்ஸ் ஜெட் அண்ட் டூ ப்ளஸ் இருக்குது அடுத்து கெர்னல்ஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு கெர்னல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் ஜிங்க் ஐட்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா டூ எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணுது அந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸை இப்படி கொடுத்துட்டோம் அந்த டூ டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுல்ல அதை இப்படி கொடுத்துட்டோம் அந்த டூ டூ எலக்ட்ரான்ஸை இப்படி கொடுத்தாச்சு டூ டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அந்த டூ டூ எலக்ட்ரான்ஸை இப்படி கொடுக்குறோம் அந்த டூ டூ எலக்ட்ரான்ஸை இப்படி கொடுத்துடும் அந்த டூ டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஒவ்வொரு ஆட்டமும் கொடுத்த டூ டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னா எலக்ட்ரான் கிளவுடாக இருக்குது அந்த எலக்ட்ரான் கிளவுடாக நம்ம இங்கே இப்படி கொடுக்குறோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆட்டமும் கொடுத்த டூ டூ எலக்ட்ரான்ஸை எலக்ட்ரான் கிளவுடாக இப்படி கொடுத்தாச்சு எலக்ட்ரான் கிளவுடாக இப்படி கொடுத்தாச்சு இப்போது இந்த ஜிங்க் ஆட்டமுக்கு இந்த ஜிங்க் மெட்டல் பீஸ்க்கு நெட் சார்ஜ் என்னன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லலாங்க இந்த ஜிங்க் மெட்டல் பீஸ்க்கு இந்த ஜிங்க் மெட்டல் பீஸ்க்கு நெட் சார்ஜ் என்ன அன்ட்டு கேட்டால் என்ன சொல்லலாங்க நெட் சார்ஜ் என்னன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுங்க நெட் சார்ஜ் ஆஃப் திஸ் ஜிங்க் மெட்டல் பீஸ் அப்படி கேட்டால் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்லாமல் நெகட்டிவ் ஓகேங்க நீங்கள் ஜீரோன்னு சொல்கிறீங்க நெட் சார்ஜ் வந்து ஜீரோ அப்படின்னா டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா ஜிங்க் மெட்டல் ராடுனா அதுக்கு நெட் சார்ஜ் என்னென்னா ஜீரோ இப்போது இந்த ஓல்டா மீட்டர் கிட்ட வரலாங்க இந்த ஓல்டா மீட்டர் கிட்ட வந்துட்டங்க இப்போது இந்த இந்த எலக்ட்ரோடையும் இந்த எலக்ட்ரோடையும் ஓல்டா மீட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் கனெக்ட் பண்ணால் அதாவது இதை நெகட்டிவ் டேர்மினலுக்கும் இது பாசிட்டிவ் டேர்மினலுக்கும் கனெக்ட் பண்ணாதான் இது ஒர்க் ஆகும் இந்த செல் ஒர்க் ஆகும் இல்லைன்னா இந்த இந்த செல்லு ஒர்க் ஆகாது சரி அப்படின்னா இது நெகட்டிவ் டேர்மினல் கனெக்ட் பண்ணாதான் இது ஒர்க் ஆகுதுன்னா இதுக்கு இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த மெட்டல் ராடுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராடுக்கு நெட் சார்ஜ் என்னென்ன நெகட்டிவ் அப்போ ஜிங்க் மெட்டல் ராடுக்கு நெட் சார்ஜ் நெகட்டிவ்னா இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராட் இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராட்ல ஆக்சிடேஷன் நடக்குமா அதாவது நெட் சார்ஜ் நெகட்டிவ்னா இதுல எலக்ட்ரான் கிளவுடனுடைய அதாவது டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருக்குமா டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருக்குமா இல்ல ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்குமா பாருங்க இத மறுபடியும் சொல்றேன் இத மறுபடியும் சொல்றேங்க இந்த அதாவது இந்த ஜிங்க் மெட்டல் பீஸ் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராட் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராட்ல டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இந்த டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜும் ஈக்குவல் டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜும் ஈக்குவலுங்க இப்போ இங்கே வரங்க இந்த இடத்துக்கு வரங்க இந்த செல்லு கிட்ட வரங்க இந்த செல்லு வந்து இந்த செல்லு வந்து ஒர்க் ஆகுதுங்க எப்படின்னா இந்த ஓல்டா மீட்டர் ஓல்டேஜ் காமிக்குது அதனால் இந்த செல்லு ஒர்க் ஆகுது எப்படின்னா இந்த ஜிங்க் எலக்ட்ரோட நெகட்டிவ் டேர்மினலுக்கும் இந்த காப்பர் எலக்ட்ரோட பாசிட்டிவ் டேர்மினலுக்கும் கனெக்ட் பண்ணால் இந்த செல்லு வந்து ஒர்க
இத பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்ட் பண் கனெக்ட் பண்றேனா இதுக்கு என்ன சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படினா இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராடுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஜிங்க் மெட்டல் ராடுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்னக்கா அப்படினா இங்க நெட் சார்ஜ் நெகட்டிவா இருக்குது இங்க நெட் சார்ஜ் நெகட்டிவா இருக்குதுனா அதனுடைய மீனிங் என்னன்னு பார்க்கலாம் இங்க நெட் சார்ஜ் எப்படி இருக்குதுனா இங்க நெட் சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவா இருக்குது இங்க நெட் சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவா இருக்குது இங்க நெட் சார்ஜ் நெகட்டிவ்னா இந்த டோட்டல் எலக்ட்ரான் cloud இது அதிகமா இருக்கணுமா இல்ல டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப் கெர்னல்ஸ் டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப் கெர்னல்ஸ் அதிகமா இருக்கணுமா யோசிச்சு பாருங்க இந்த டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப் கெர்னல்ஸ் அதிகமா இருக்கணுமா இல்ல இந்த டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் cloud அதிகமா இருக்கணுமா யோசிச்சு பாருங்க நெட் சார்ஜ் நெகட்டிவா இருக்கணும்னா எது அதிகமா இருக்கணும் அப்படினா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா எலக்ட்ரான் cloud வந்து அதிகமா இருக்குது அப்படினா டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் கெர்னல்ஸ் கம்மியா இருக்குது அப்படினா இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராட்ல இருந்து என்ன சொல்யூஷனுக்கு போய் இருந்தால் இது போல நடக்கும் இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராட்ல இருந்து எது சொல்யூஷனுக்கு போயிடுச்சுனா இந்த இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு வரும் இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராட்ல இருந்து எது வந்து சொல்யூஷனுக்கு போனோம் என்ன சொல்யூஷனுக்கு போனோம் ஜன் டூ பிளஸ் அயான்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு போனோம் அப்ப இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராட்ல இருந்து ஜன் டூ பிளஸ் சொல்யூஷனுக்கு போயிடுச்சுனா இதுக்கு இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராடுக்கு நெட் சார்ஜ் என்ன வரும்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும் சரி அப்போ இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராட்ல இருந்து ஜன் டூ பிளஸ் அயான்ஸ் சொல்யூஷனுக்கு போயிருது இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராட்ல இருந்து ஜன் டூ பிளஸ் அயான்ஸ் சொல்யூஷனுக்கு போயிருது அதனால இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராடுக்கு நெட் சார்ஜ் என்ன வருதுன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் வருது இப்ப சொல்லுங்க அப்படினா இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராட்ல இருந்து ஜன் டூ பிளஸ் சொல்யூஷனுக்கு போயிருது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராடு ஜிங்க் மெட்டல் ராட்ல இருக்குது அப்படினா இங்க என்ன நடக்குதுங்க ஆக்சிடேஷன் நடக்குதுன்னு அர்த்தமா இல்ல ரிடக்ஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லாமா என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லாங்க இங்க ஆக்சிடேஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லாமா இல்ல ரிடக்ஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லாமா என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லாங்க ஏன்னா ஜிங்க் வந்து ஜடன் டூ பிளஸா வெளியே போயிருது ஜிங்க் வந்து ஜடன் டூ பிளஸா வெளியே போயிருதுன்னா இங்க இது எப்படி இருக்குதுன்னா இங்க நெட் சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவா இருக்குது இங்க நெட் சார்ஜ் நெகட்டிவா இருக்குதுன்னா இது எலக்ட்ரான்ஸ இப்படி இதுக்கு பம்ப் பண்ணுதுன்னு அர்த்தமா இது எலக்ட்ரான்ஸ இங்க இருந்து வாங்கிக்குதுன்னு அர்த்தமா யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராட் என்ன பண்ணுதுன்னா இது கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஜங் ஜிங்க் அயான்ஸ சொல்யூஷனுக்கு அனுப்பிடுது அதனால இதுக்கு நெட் சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவா இருக்குது அப்படின்னா இது எலக்ட்ரான் கிளவுட இப்படி இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு அனுப்புதா இல்ல இது இந்த எலக்ட்ரோடு கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரான் கிளவுட வாங்கிக்குதா யோசிச்சு பாருங்க சரி அது வந்து நமக்கு டவுட்டா இருக்குது என்ன பண்ணுன்றது என்ன பண்றதுன்றது யோசிச்சு பாருங்க சரி ஓகே ஓகே நீங்க வந்து என்ன பண்ற என்ன சொல்றீங்கன்னாக்கா நீங்க இங்க என்ன பண்ணுதுன்றது நம்ம திங்க் பண்ணி பார்க்கலாங்க சரி இப்ப இந்த எலக்ட்ரோடு கிட்ட வரலாங்க இந்த எலக்ட்ரோடு கிட்ட வரலாம் இந்த எலக்ட்ரோட்ல என்ன நடக்குது அன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாங்க இந்த எலக்ட்ரோட்ல என்ன நடக்குதுன்ட்டு நம்ம பாக்கலாம் சரி இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்குதுன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது சரி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குதுன்னா என் ஏன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குதுன்ட்டு நம்ம பாக்கலாங்க சரி இப்ப வந்து காப்பர் எலக்ட்ரோட் எடுத்துக்கலாம் காப்பர் எலக்ட்ரோட் அதாவது இந்த காப்பர் மெட்டல் எடுத்துக்கலாங்க காப்பர் மெட்டல் எடுத்துக்கலாம் இந்த காப்பர் மெட்டல் எப்படி இருக்கும்ட்டு பாக்கலாம் இந்த காப்பர் மெட்டல் இப்படி இருக்குது காப்பர் மெட்டல் இதுல வந்து கெர்னல்ஸ் இருக்கும் இதுல கெர்னல்ஸ் இருக்குது அது என்னன்னா சியூ டூ பிளஸ் கெர்னல்ஸ் இருக்குது அது என்னன்னா சியூ டூ பிளஸ் இப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு காப்பரும் கெர்னலா மாறுது பை லூசிங் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் பை லூசிங் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க எப்படி இருக்குது அந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க எப்படி இருக்குதுங்க அந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி இருக்குதுங்க சரி இது போல இருக்குதுங்க ஓகே அப்போ காப்பர் மெட்டல்ல இந்த காப்பர் மெட்டல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த காப்பர் மெட்டல் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த காப்பர் மெட்டல் பீஸ் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த காப்பர் மெட்டல் பீஸ்ல என்ன இருக்குதுன்னா கெர்னல்ஸ் இருக்குது கெர்னல்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்றோம்னா சியூ டூ பிளஸ் சொல்றோம் 
அப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு காப்பர் ஆட்டமும் கெர்னலாக மாறுறதுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா டூ டூ எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்குது அந்த டூ டூ எலக்ட்ரான்ஸை இங்கே இது இருக்கும் அது வந்து எலக்ட்ரான் கிளவுடாக இப்படி இருக்குதுங்க இப்போ இந்த காப்பர் மெட்டல் ராடை தனியாக எடுத்துக்கிறீங்க தனியாக எடுத்துக்கிறீங்கன்னா டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் கெர்னல்ஸ் டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் கெர்னல்ஸும் இந்த டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் இந்த எலக்ட்ரான் கிளவுடும் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த காப்பர் மெட்டல் ராடை தனியாக எடுத்துக்கிறீங்க இங்கே இல்லாமல் இந்த இடத்துல இல்லாமல் தனியாக எடுத்துக்கிறீங்க தனியாக எடுத்துக்கிறீங்கன்னா டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் கர்னல்ஸும் டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கிளவுடும் எப்படிங்க இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே இப்போ எங்கே குறனா இந்த இடத்துக்கு வரல இப்போ இந்த காப்பர் மெட்டல் ராடுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்குதுன்னா நெட் சார்ஜ் பாசிட்டிவாக இருக்குது அதனால் தான் இதை பாசிட்டிவ் டெர்மினலோட கனெக்ட் பண்ணால் இது ஒர்க் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராடுக்கு நெட் சார்ஜ் நெகட்டிவாக இருக்குது அதனால் தான் இதை நெகட்டிவ் டெர்மினலோட கனெக்ட் பண்ணால் இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு நெட் சார்ஜ் இருக்குது அதனால் நெகட்டிவ் டெர்மினலோட கனெக்ட் பண்ணுறீங்க இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அதனால் பாசிட்டிவ் டெர்மினலோட கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அதனால் இந்த செல்லு வந்து ஒர்க் ஆகுது அதே நீங்கள் இதை மாற்றி கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டெர்மினல்ஸை மாற்றி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதை பாசிட்டிவ் டெர்மினல்க்கும் இதை நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த செல்லு ஒர்க் ஆகாது சரி ஓகே அப்படின்னா இந்த இந்த வோல்டாமீட்டர் மூலியமாக நமக்கு என்ன தெரிந்து தெரிய வருதுன்னா இதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த ராடுக்கு இந்த ராடுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அன்றது நமக்கு தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே நெட் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார் இப்போ இங்கே நெட் சார்ஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெட் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் நெட் சார்ஜ் பாசிட்டிவ்னா நெட் சார்ஜ் பாசிட்டிவ்னா டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் கெர்னல்ஸ் அதிகமா இல்லை டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கிளவுட் அதிகமா இல்லை ரெண்டுமே ஈக்குவலா எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நெட் சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ்ங்க அதாவது இந்த இடத்துல இந்த காப்பர் மெட்டல் ராடு இப்போ இப்போ காப்பர் மெட்டல் ராடு காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் இருக்குதுங்க இந்த காப்பர் செல் இதை வந்து நம்ம இங்கே பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது இது ஃபங்க்ஷன் ஐன் இருக்குது இந்த செல்லு வந்து ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது இந்த செல்லு ஃபங்க்ஷனில் இருக்குதுங்க இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த காப்பர் மெட்டல் ராடுக்கு நெட் சார்ஜ் என்னென்னா பாசிட்டிவ் இப்படி பாசிட்டிவாக இருக்கும் போது டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் கெர்னல்ஸும் டோட்டல் பா டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கிளவுடும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குமா இல்லை கெர்னல்ஸ் வந்து அதிகம் அப்படி சொல்லுவாரிங்க அதாவது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் கெர்னல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கிளவுடு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய சியு டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் இந்த ராடுக்கு வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கி எடுத்துக்குன்னு காப்பராக இதுக்கு மேலே டெபாசிட் ஆகிருக்குதுன்னு மீனிங்காக இல்ல இதுல இருக்கக்கூடிய சியு டூ பிளஸ் அயான்ஸ் சொல்யூஷனுக்கு போயிருக்குதுன்ட்டு மீனிங்கா இல்ல இதுல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கிளவுட் சொல்யூஷனுக்கு போயிடுச்சு என்று மீனிங்கா இல்ல இதுல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கிளவுட் இந்த ஒயர் வழியா இங்கிக்கு போயிடுச்சு என்று மீனிங்கா எப்படி சொல்லலாம் எப்படி நினைக்கிறீங்க மறுபடியும் சொல்றேன் இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்திருக்குதே அதுக்கு ரீசன் என்ன எப்படி என்னவா இருக்கலாம்னா ஒண்ணு சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய சியு டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் இந்த ராடு கிட்ட போயிட்டு இந்த ராட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கிளவுட்ல டூ எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்துக்குன்னு காப்பர் ஆட்டமாக மாறி இந்த ராட்லே டெபாசிட் ஆயிருது இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இந்த ராட்ல இருக்கக்கூடிய சியு டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் சொல்யூஷனுக்கு போறது இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இந்த ராட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கிளவுட் சொல்யூஷனுக்கு போறது இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இந்த ராட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கிளவுட் இந்த ஒயர் வழியா இந்த ஜிங்க் எலக்ட்ரோடுக்கு போயிடும் எது எது பாசிபிலிட்டி அண்டு யோசிச்சு பாருங்க சரி சரி நீங்க இது மாதிரி சொல்றீங்க சரிங்க இப்ப வந்து நீங்க இது மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது என்னன்னாக்கா சரி நீங்க இது மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே இப்போ எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாங்க எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாங்க எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எலக்ட்ரான் போகுதுன்னா எதன் வழியாக போகுதுன்னா ஒயர் வழியாக போகுது எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒயர் வழியாக போகுது அன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாங்க இப்போ வந்து என்ன
பேட்டரியில வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல்ல வந்து பிக் டாட்டர் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் சொல்றீங்களா சரி இத பாசிட்டிவ் சொல்றீங்க இத நெகட்டிவ் சொல்றீங்க இது வந்து பேட்டரி இப்போ ஒயர் இப்படி இருக்குதுங்க ஒயர்ல இப்படி கனெக்ட் பண்ணிரு இப்படி ஒயர்ல இப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டு இங்க என்ன இருக்குதுங்க பல்ப் இருக்குதுங்க இப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த பல்ப் வந்து எரியுதுங்க இந்த பல்ப் எரியுதுன்னா எப்படி எரியுது அன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாங்க இந்த பல்ப் எரியுதுன்னா எப்படி எரியுது இந்த பல்ப் அன்ட்டு பார்க்கலாங்க இப்போ இந்த ராட்ல வந்து எலக்ட்ரான் கிளவுட் அதிகமா இருக்குங்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்குங்க அதனால் நெக நெகட்டிவ் சார்ஜுங்க இந்த ராட்ல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்குங்க அதனால பாசிட்டிவ் சார்ஜிங் சரி இப்ப இங்க என்ன சொல்ல வந்தா இந்த பேட்டரியில வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் போல் பாசிட்டிவ் போல் சொல்லிக்கோ நெகட்டிவ் போல்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ரிச்சா இருக்குது பாசிட்டிவ் போல்னா எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியா இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டோம் சரி அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றோன்னா அடுத்த பாயிண்ட் வந்து இந்த எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா அதிகமா இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும் இந்த ஒயர்ல எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த ஒயர்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி கம்மியா இருக்கும் ஓகே இந்த பாயிண்ட் பார்த்துருக்கோம் இந்த பேட்டரியில இந்த பேட்டரியில நெகட்டிவ் போல் இருக்குது பாருங்க இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும் இந்த ஒயர்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி கம்மியா இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி அதிகம் இங்க இந்த இந்த நெகட்டிவ் போல் இந்த நெகட்டிவ் போல்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி அதிகம் இந்த ஒயர்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி கம்மி அப்ப இந்த எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரான் மேல கொல்யூஷனுக்கு போதுங்க அப்படி கொல்யூஷனுக்கு போகும்போது இந்த எலக்ட்ரான் கிட்ட இருந்து எனர்ஜி இந்த எலக்ட்ரானுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுதுங்க அப்படி மாறதுனால இந்த எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி அதிகமாகுது இந்த எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி கம்மி ஆகுதுங்க இப்போ இந்த எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி அதிகம் இது என்ன பண்ணுதுன்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை எலக்ட்ரான் மேல கொல்யூஷனுக்கு போதுங்க இது என்ன பண்ணுதுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் மேல கொல்யூஷனுக்கு போதுங்க இப்ப இந்த எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி அதிகம் சொன்னோம் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு நார்மல் எனர்ஜி இது இது வந்து இதுக்கு மேல கொல்யூஷனுக்கு போதுங்க அப்படி போகும்போது இங்க இருந்து எனர்ஜி இதுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுதுங்க இப்போ இதுக்கு எனர்ஜி அதிகம்னு சொல்றோம் இதுக்கு எனர்ஜி கம்மின்னு சொல்றோம் அது போல எனர்ஜி இப்படி டிரான்ஸ்பர் ஆயினே போதுங்க இப்படி டிரான்ஸ்பர் ஆயினே போச்சு இப்படி டிரான்ஸ்பர் ஆயினே வந்துச்சு இந்த இடத்துக்கு வருதுங்க இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்குனால இந்த ஐ எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னாக்கா லைட் எனர்ஜியா மாறிடுது அப்புறமா எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுதுன்னா நார்மல் எனர்ஜியா இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்கு நார்மல் எனர்ஜி இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்கு அப்படின்னா இந்த ஒயர் வழியா எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகுது எப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் த்ரூ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எதன் வழியா ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா த்ரூ ஒயர் அப்படி சொல்லிடும் அப்படின்னாக்கா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ஒயர் வழியா தான் ஃப்ளோ ஆகுமே தவிர இந்த சொல்யூஷன் வழியா ஃப்ளோ ஆகாது அப்படி சொல்லிட்டோம் சரி இப்ப எலக்ட்ரான் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்ட்டு நமக்கு ஒரு ஐடியா வந்துருச்சுங்க எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ எங்க இருந்து எங்க இருக்கும் எங்க இருந்து எங்க இருக்காதுன்ட்டு தெரிஞ்சு போச்சு அப்ப எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ எங்க இருந்து எங்க இருக்கு எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஒயர் வழியா தான் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்கும் ராடுக்கும் மெட்டல் ராடுக்கும் சொல்யூஷனுக்கு இடையில எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்காது இந்த மெட்டல் ராடுக்கும் சொல்யூஷனுக்கு இடையில எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்காது எலக்ட்ரான் மட்டும் போகாது அப்படி சொல்லிட்டோம் சரி இப்போ வந்து நீங்க என்ன கேக்குறீங்க ஒய் இஸ் இட் இஸ் இட் நாட் திஸ் ஹேப்பனிங் என்னது இன்சுலேட்டர் இன்சுலேட்டர்ல ஏன் இது மாதிரி நடக்கிறது இல்லைன்னு கேக்குறீங்களா சரி இன்சுலேட்டர் பாத்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர் வந்து இன்சுலேட்டர்ல ஏன் இது மாதிரி நடக்காது அப்படி கேக்குறீங்க சரி இப்போ வந்து கண்டக்டர் நான் கண்டக்டர் எடுத்துக்கோங்க கண்டக்டர் நான் கண்டக்டர் கண்டக்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா ஆ அவ்வளோதான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கிளவுடு கண்டக்டர்ல இருக்குது இன்சுலேட்டர்ல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கிளவுடு இல்லை அவ்வளோதாங்க கண்டக்டர்ல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கிளவுடு இருக்குது இன்சுலேட்டர்ல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கிளவுடு இல்லை அதனால அங்கே வந்து ஃப்ளோ ஆகலை அவ்வளோதாங்க சரி இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னா இன்னொருத்தர் வந்து ஆஃப்டர் கிராசிங் த பல்ப் தி எனர்ஜி வில் பி லெஸ் ஃபார் தி எலக்ட்ரான்ஸ் கரெக்டு தான் அந்த பல்பை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா பல்பில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் பல்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயரில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன்ஸ் கிராஸ் ஆச்சுனாக்கா எலக்ட்ரான்ஸினுடைய எனர்ஜி கம
நீங்க ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை இன்னொரு முறை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்றீங்க சரி இன்னொரு முறை பார்க்கலாங்க ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை இன்னொரு முறை பார்க்குறீங்க சரி ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை இன்னொரு முறை பார்க்குறோம் இப்போ ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி போகுன்ட்டு இன்னொரு முறை கேட்குறீங்க இப்போ வந்து பேட்ரி எடுத்துக்கிறோம் இது போல பேட்ரி எடுத்துக்கணும் இப்படி ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் இங்க பல்ப் இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுங்க இப்போ இந்த நெகட்டிவ் போல் இங்க எலக்ட்ரான் வந்து ரிச்சா இருக்கும் ரிச்சா இருக்கும் அதே டைம்ல எனர்ஜியும் அதிகமா இருக்கும் எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும் இது பாசிட்டிவ் போல் இங்க எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியா இருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு எனர்ஜியும் கம்மியா இருக்கும் எனர்ஜியும் கம்மியா இருக்கும் இப்போ இந்த ஒயர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒயர்ல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இந்த ஒயர்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இந்த இந்த ஒயர்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எல்லா இடத்துலயும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இப்ப இங்க என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த இடத்துல இந்த ரிச் எனர்ஜி இருக்குது பாருங்க இந்த எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துக்கு வருதுங்க இந்த இடத்துக்கு வந்துச்சுன்னா இந்த எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துக்கு போயிடுங்க ஓகேங்களா சரி இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே வந்துச்சுன்னா இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போயிடுது அது போல அது போல எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுமா இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே வந்துச்சுன்னா இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போயிடுது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் கண்டினியூஸாக இப்படி வருமா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க இப்படி வருமா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க வரலாம் இல்லைங்க சரி அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இப்படி வந்துனே இருக்குதுங்க இப்படி வந்துனே இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னா இந்த எலக்ட்ரான் ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் பொல்யூஷன்ஸுக்கு போகுங்க அப்போ ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் பொல்யூஷன்ஸுக்கு போகும்போது இதனுடைய இந்த எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி கம்மி ஆகிடுங்க இந்த இடத்துல அப்படின்னா இந்த எனர்ஜி என்னவா மாறிடுன்னா லைட் எனர்ஜியாக மாறிடுங்க அப்புறமா இந்த எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுதுன்னா நார்மல் எலக்ட்ரானாக மாறி இப்படி வந்துடுது அப்படின்னா இங்கே எலக்ட்ரான் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் குறைஞ்சினே வரும் இங்கே நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாயினே வரும் ஒரு நேரத்தில் இங்கேயும் இங்கேயும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பேட்ரி வந்து பேட்ரிக்கு வந்து சார்ஜ் இல்லை அப்படி சொல்லிடும் ஓகேங்களா இதுதான் இப்படி தாங்க எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ இருக்கும் சரி ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் புரிஞ்சுங்களா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு புரிஞ்சுங்களா சரி அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ நடக்கணுன்னாக்கா நமக்கு என்ன வேணும்னா ஒயர் வேணும் அப்படி தான் சொல்ல வரும் சரிங்க ஓகேங்க இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லுறீங்கன்னா இந்த சரி அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறனாக்கா இப்போ இந்த பா இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஓகேங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போகிறோங்க இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறேனாக்கா இதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறேனாக்கா இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குதுன்னா இந்த சொல்யூஷனில் இருந்து காப்பர் அயான்ஸ் இந்த மெட்டல் ராடுக்கு போது மெட்டல் ராடில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கிளவுடை வாங்கிக்கின்னு மெட்டல் ஐட்டமாக மாறி இந்த ராட்லேயே டெபாசிட் ஆயிடுது அதனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராட்டில் வந்து டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எப்படி இருக்குதுன்னா கம்மியாக இருக்குது கெர்னல்ஸினுடைய டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இதுக்கு நெட் சார்ஜ் எப்படி இருக்குதுன்னா பாசிட்டிவாக இருக்குது அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டேங்க சரி அப்படின்னா இந்த மெட்டல் ராடுக்கு ஏன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குதுன்னா இந்த மெட்டல் ராடுக்கு ஏன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குதுன்னா இந்த சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய காப்பர் அயான்ஸ் இந்த மெட்டல் ராட் மேலே போய் மெட்டல் ராட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்துக்கின்னு காப்பராக மாறுது காப்பர் ஆட்டமாக மாறுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ரிடக்ஷன் நடக்குதா இல்லை ஆக்சிடேஷன் நடக்குதா யோசிச்சு பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த சொல் இந்த இடத்துல ரிடக்ஷன் நடக்குதா இல்லை ஆக்சிடேஷன் நடக்குதா யோசிச்சு பாருங்க இதை மறுபடியும் பார்க்குறோம் இந்த சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய காப்பர் அயான்ஸ் ஓகேங்க நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா ரிடக்ஷன் நடக்குது அப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்குதுன்னா ரிடக்ஷன் இங்கே ரிடக்ஷன் நடந்திருக்குது சரி இப்போது இன்னொரு பாயிண்ட்டை பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ரிடக்ஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லிடுறீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இந்த இடத்துல ரிடக்ஷன் நடக்குதுன்னா இந்த சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய காப்பர் அயான்ஸ் இந்த மெட்டல் ராடு கிட்டே போயிட்டு மெட்டல் ராட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கிளவுடு கிட்டே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கிக்கின்னு காப்பர் ஆட்டமாக மா
அதனால இதுக்கு நெட் சார்ஜ் பாசிட்டிவா இருக்குது நெட் சார்ஜ் பாசிட்டிவா இருந்தால் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மெட்டல் ராட் ஸ்டெபிளைஸ்டு சுச்சுவேஷன்ல இருக்குதா ஸ்டேபிள் சுச்சுவேஷன்ல இருக்குதா இல்ல அன்ஸ்டேபிள் சுச்சுவேஷன்ல இருக்குதா என்ன சொல்ல வரீங்க இந்த மெட்டல் ராடு வந்து ஸ்டேபிள் சுச்சுவேஷன்ல இருக்குதா இல்ல அன்ஸ்டேபிள் சுச்சுவேஷன்ல இருக்குதா எப்படி சொல்ல வரீங்க அன்ஸ்டேபிள் சுச்சுவேஷன்ல இருக்குது அப்போ அன்ஸ்டேபிள் சுச்சுவேஷன் எதனால கிரியேட் ஆச்சு எலக்ட்ரான் கிளவுடு டெஃபிஷியன்னால கிரியேட் ஆச்சா இல்ல எலக்ட்ரான் கிளவுடு ரிச்சுனால கிரியேட் ஆச்சா இல்ல எலக்ட்ரான் கிளவுடு நார்மலா இருக்குதா எப்படி சொல்லலாம் எலக்ட்ரான் கிளவுடு இங்க ரிச்சா இல்ல நார்மலா இல்ல டெஃபிஷியன்டா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த காப்பர் அயான் இந்த மெட்டல் ராட்ல இருந்து எலக்ட்ரான் கிளவுட கன்சியூம் பண்ணிக்குது கன்சியூம் பண்ணிக்கனால தானே இங்க நெட் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜா வந்துச்சு அப்படின்னா இங்க எலக்ட்ரான் கிளவுடு டெஃபிஷியன்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தமா எலக்ட்ரான் கிளவுடு ரிச் ஆகுதுன்னு அர்த்தமா ஒருத்தர் வந்து ரிச்னு சொல்லியிருக்கீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இந்த காப்பர் அயான்ஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த இங்க இருக்கக்கூடிய காப்பர் அயான்ஸ் வந்து ஆ சரிங்க இப்ப உங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா இங்க வந்து டெஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா இங்க எலக்ட்ரான் கிளவுடு டெஃபிஷியன்டா இருக்குதுன்னா இந்த காப்பர் ராடு என்ன பண்ணுனா இப்படி எலக்ட்ரான் கிளவுட புல் பண்ண பாக்குமா இல்ல பம்ப் பண்ண பாக்குமா யோசிச்சு பாருங்க இந்த காப்பர் ராடு வந்து இந்த இந்த ஒயர்ல இருந்து எலக்ட்ரான் ஒயர்ல இருந்து எலக்ட்ரான் கிளவுட புடிச்சு இழுக்குமான்னு யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னா இந்த காப்பர் ராடு என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஒயர்ல இருந்து எலக்ட்ரான் கிளவுட புல் பண்ணுதுங்க இப்படி புல் பண்ணுதுங்க சரி இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பார்த்தோம்னாக்கா இந்த ஜிங்க் மெட்டல் ராடுக்கு நெட் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதாவது இங்கிருந்து கெர்னல்ஸ் வந்து சொல்யூஷனுக்கு போயிடுது சொல்யூஷனுக்கு போகுது அப்படின்னா இதுக்கு நெட் சார்ஜ் அதிகம்னா அந்த எலக்ட்ரான் கிளவுடு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து என்ன பண்ணுது இந்த காப்பர் ராட் எலக்ட்ரான் கிளவுடு இந்த ஒயர் மூலியமாக புல் பண்ணுது இங்கே நெட் சார்ஜ் நெகட்டிவாக இருக்கும்போது இந்த ஜிங்க் ராட் எலக்ட்ரான் கிளவுடை பம்ப் பண்ணுமா காப்பர் ராடுக்கு என்ன பண்ண யோசிச்சு பாருங்க இப்ப ஜிங்க் ராடு வந்து காப்பர் ராடுக்கு எலக்ட்ரான் கிளவுட பம்ப் பண்ணுமா இல்ல காப்பர் ராட்ல இருந்து எலக்ட்ரான் கிளவுட வாங்கிக்குமா என்ன பண்ணும் ஜிங்க் ராடு வந்து ஓகே ஜிங்க் ராடு என்ன பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரான் கிளவுட காப்பர் ராடுக்கு பம்ப் பண்ணுது அப்படின்னா ஜிங்க் வந்து எலக்ட்ரான் கிளவுட டொனேட் பண்ணுது ஜிங்க் ராடு வந்து எலக்ட்ரான் கிளவுட காப்பர் ராடுக்கு டொனேட் பண்ணுது இது அப்படின்னா ஜிங்குக்கு லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கிளவுடா இல்ல கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கிளவுடா யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னா இந்த ஜிங்க் ராட்ல ஆக்சிடேஷன் நடக்குதா இல்ல ரிடக்ஷன் நடக்குதா அன்ட்டு யோசிச்சு பாருங்க என்ன நடக்குது ஜிங்க் ராட்ல ஓகேங்க அப்ப ஜிங்க் ராட்ல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்றீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் நடக்குது சரி இப்போ ஆக்சிடேஷன் நடந்தால் அதை வந்து ஆனோடுன்னு சொல்லாமா இல்ல கேத்தோடுன்னு சொல்லாமா ஆக்சிடேஷன் நடந்தால் அதை ஆனோடுன்னு சொல்லாமா இல்ல கேத்தோடுன்னு சொல்லாமா ஆக்சிடேஷன் நடந்தா அதை என்னன்னு சொல்றேன்னா ஆனோடுன்னு சொல்றோம் ரிடக்ஷன் நடந்தா அதை என்னன்னு சொல்றேன்னா கேத்தோடுன்னு சொல்றோம் சரி இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குதுன்னாக்கா ஆனோட வந்து ஆனோட்ல ஆக்சிடேஷன் நடக்குது இந்த ஆக்சிடேஷனுக்கு என்ன சார்ஜ்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு என்ன சார்ஜ்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் கேத்தோடு என்ன ரிடக்ஷன் நடக்குது இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு என்ன சார்ஜ்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆனோட எப்பவுமே லெஃப்ட் சைட்ல எதுவும் கேத்தோட எப்பவுமே ரைட் சைட்ல எதுவும் கேத்தோட எப்பவுமே ரைட் சைட்ல எதுவும் சரி ஓகேங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போலாங்க இப்ப இந்த ஓல்டா மீட்டருக்கு யூஸ் என்ன இந்த ஓல்டா மீட்டருடைய யூஸ் என்னன்ட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓல்டா மீட்டர் என்ன பண்ணுன்னாக்கா செல் பொட்டன்ஷியல சொல்லுங்க இந்த ஓல்டா மீட்டர் எதை சொல்லுதுன்னா செல் பொட்டன்ஷியல சொல்லுது இந்த ஓல்டா மீட்டர் எதை சொல்லுதுன்னா செல் பொட்டன்ஷியல சொல்லுது சரி செல் பொட்டன்ஷியல்னா செல் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூவ சொல்லுதுங்க ஓல்டா மீட்டர் செல்ஸ் ஓல்டா மீட்டர் எதை சொல்லுதுன்னா செல் பொட்டன்ஷியல சொல்லுது இந்த ஓல்டா மீட்டர் இந்த ஓல்டா மீட்டர் எதை சொல்லுதுன்னா செல் பொட்டன்ஷியல சொல்லுதுங்க இந்த ஓல்டா மீட்டர் இந்த ஓல்டா மீட்டர் எதை சொல்லுதுன்னா செல் பொட்டன்ஷியல சொல்லுதுங்க அதாவது இந்த செல்லுனுடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ சொல்லுதுங்க இந்த செல்லுனுடைய இந்த செல்லுனுடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ சொல்லுது ஓகே இப்போ செல்லுனுடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒன் வோல்ட் பேட்டரி எடுத்துக்கினீங்கன்னா எல்இடி பல்ப் எரியுங்க ஒன் வோல்ட் போ ஒன் வோல்ட் பேட்டரி எடுத்து டியூப்லைட் எரியுமா எரியாதுங்க டியூப்லைட் எரியணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி வோல்டேஜ் இல்லை ஒன் சிக்ஸ்டி
எலக்ட்ரான் கிளவுட பம்ப் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சிக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்குதா யோசிச்சு பாருங்க இந்த வோல்டேஜ் இந்த செல் பொட்டன்சியல்ன்றது இந்த வோல்டேஜ் பொட்டன்சியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்றும் இந்த செல் பொட்டன்சியல வோல்டேஜ்னு சொல்றோம் பொட்டன்சியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்றும் இதுக்கும் எலக்ட்ரான் கிளவுட பம்ப் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சிக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்குதா யோசிச்சு பாருங்க ஜிங்க் கிளவுடு ஜிங்க் எலக்ட் ஜிங்க் ராடு வந்து எலக்ட்ரான் கிளவுட பம்ப் பண்ணுது காப்பர் ராடு எலக்ட்ரான் கிளவுட வாங்கிக்குது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் கிளவுட் என்ன ஆகுதுன்னாக்கா ஜிங்க் ராட்ல இருந்து காப்பர் ராடுக்கு போகுது இந்த எலக்ட்ரான் கிளவுட் இந்த போகக்கூடிய இந்த டெண்டன்சிக்கும் இந்த செல் பொட்டன்சியலுக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்குதா அப்படி ரிலேஷன் இருந்தா எப்படி இருக்குது சொல்லுது செல் பொட்டன்சியலுக்கும் எலக்ட்ரான் கிளவுடு பம்ப் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சிக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்குதா இருக்குதா இல்லைங்களா சரிங்க சப்போஸ் செல் பொட்டன்சியல் அதிகமாச்சுன்னா எலக்ட்ரான் கிளவுடு பம்ப் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சி என்ன எப்படிங்க இருக்கும் சரிங்க இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா இப்போ செல் பொட்டன்சியல் அதிகமாச்சுன்னா இந்த செல் பொட்டன்சியல் அதிகமாச்சுன்னா எலக்ட்ரான் கிளவுடு பம்ப் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சியும் அதிகமாகுது எலக்ட்ரான் கிளவுடு இப்படி போறக்கூடிய டெண்டன்சியும் அதிகமாகுது அன்ட்டு சொல்ல வரீங்க சரி இப்போ இந்த ஜிங்க் ராட் இந்த ஜிங்க் ராட் எலக்ட்ரான் கிளவுட பம்ப் பண்ணுது இல்லைங்க அந்த டெண்டன்சிய என்ன பொட்டன்சியல் என்று சொல்லாங்க இந்த ஜிங்க் ராட் எலக்ட்ரான் கிளவுட காப்பர் ராட் பக்கம் பம்ப் பண்ணுது அந்த டெண்டன்சிக்கு அந்த டெண்டன்சிக்கு என்ன பொட்டன்சியல் அந்த டெண்டன்சிக்கு என்ன பொட்டன்சியல்னு சொல்லாங்க அந்த டெண்டன்சியை என்ன பொட்டன்சியல்னு சொல்லாங்க அதுக்கு ஏதாவது பேர் இருக்குதா சரிங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்சியல் ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்சியல் ஆஃப் ஆனோட் அப்படி சொல்றீங்க ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்சியல் ஆஃப் ஆனோட் அப்படி சொன்னீங்க சரி இப்போ இந்த காப்பர் ராட் இந்த காப்பர் ராட் வந்து என்ன சொல்றேன்னாக்கா இது வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் இந்த திஸ் காப்பர் ராட் இந்த காப்பர் ராட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு சர்டைன் டெண்டன்சில இந்த எலக்ட்ரான் கிளவுட பிடிச்சி வாங்குதுங்க இந்த காப்பர் காப்பர் ராட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஜிங்க் ராடுக்கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரான் கிளவுட பிடிச்சி இழுக்குது வித் சர்டைன் டெண்டன்சி அந்த டெண்டன்சிய என்ன பொட்டன்சியல் சொல்லாங்க சரி ரிடக்ஷன் பொட்டன்சியல் ஆஃப் கேத்தோடு சொல்றீங்க சரி ரிடக்ஷன் பொட்டன்சியல் ஆஃப் கேத்தோட் அப்படி சொல்லிட்டீங்க இப்ப சொல்லுங்க செல் பொட்டன்சியலுக்கும் ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்சியல் ஆஃப் ஆனோடுக்கும் ரிடக்ஷன் பொட்டன்சியல் ஆஃப் கேத்தோடையும் எப்படிங்க ரிலேட் பண்ண போறீங்க எப்படிங்க ரிலேட் பண்ணுவீங்க செல் பொட்டன்சியல் ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்சியல் ஆஃப் ஆனோட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்சியல் ஆஃப் கேத்தோட் இதை ஏதாவது ரிலேட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கொண்டு வருவீங்களா டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்ல வரீங்க சரி இப்போ வந்து என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றீங்கன்னா நீங்க ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்சியல் ஆஃப் ஆனோடுக்கும் ரிடக்ஷன் பொட்டன்சியல் ஆஃப் கேத்தோடுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கினீங்கன்னா செல் பொட்டன்சியல் அன்ட்டு சொல்ல வரீங்க உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பிரகாரம் இப்படி சொல்ல வரீங்க இது போல சொல்ல வரீங்க சரி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பணம் கொடுக்கறதுக்கு ஆசையா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு பணம் வாங்கறதுக்கு ஆசையா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த கை வரும் இல்ல பாக்கெட்ல இருந்து கை அந்த கை வரும் இல்ல பணம் எடுத்து கொடுக்குது அதே மாதிரி என் என்னுடைய கையும் உங்க கிட்ட போகும் இல்ல பணம் வாங்குறதுக்கு அந்த ரெண்டு பேருடைய டெண்டன்சியும் ரெண்டு பேருக்கும் ஆசை அதிகமா இருந்துச்சுன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் தட் டெண்டன்சி ஆசை அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஈஸியா பணம் வந்து பணம் எப்படி ஒரு கையில இருந்து இன்னொரு கைக்கு வரும்னு யோசிச்சு பாருங்க எப்படி வரும்னு யோசிச்சு பாருங்க சப்போஸ் கொடுக்கறதுக்கும் விருப்பம் இல்ல வாங்குறதுக்கும் விருப்பம் இல்ல அப்ப எப்படி வரும்னு யோசிச்சு பாருங்க அது போல இங்க இங்க பாருங்க இதுக்கு ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்சியல் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா பம்ப் பண்ணக்கூடிய டெண்டன்சி எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க இதுக்கு ரிடக்ஷன் பொட்டன்சியல் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இப்படி எலக்ட்ரான்களோட புல் பண்ணக்கூடிய